தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி எக்னோ என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த யூனிவர்சிட்டியில் பிஎட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் குரிய டேட்டெலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன டேட் எலிஜிபிலிட்டி அப்ளிகேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் போன்ற அனைத்து விவரங்களும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு இன்னும் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பிஎடுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதனுடைய அட்மிஷன் டேட்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி இம்பார்ட்டண்ட் டேட்லாம் என்னன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆன்லைன் சப்மிஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாதம் பதினேழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு கொடுக்குறாங்க இது இல்லாமல் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஜூலை ஃபஸ்ட்டில் முடியுது ஸோ கரெக்ஷன் அந்த நீங்கள் அப்ளை பண்ணதை கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்குரிய டேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து மூணாம் தேதி வரைக்கும் ஜூலையில் கொடுக்குறாங்க இது இல்லாமல் அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு அந்த என்டிஏ வெப்சைட் வழியாக அட்மிட் அட்மிட் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு டேட் வந்து ஜூலை பத்தாம் தேதி ஸோ எக்ஸாம் டேட் என்றைக்கி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி எக்ஸாம் வந்து வருது ஸோ இந்த டேட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதனுடைய டியூரேஷன் பார்க்கலாம் இதனுடைய ஒட்டுமொத்த இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வருட படிப்பு இரண்டு வருடத்தில் உங்களால் முடிக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் அதிகபட்சமாக ஒரு ஐந்து வருடத்துக்குள்ளே நீங்கள் அதை முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இதனுடைய எக்ஸாமினுடைய மீடியம் என்ன அப்படின்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி தான் இதனுடைய மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ யார் யாரெல்லாம் இதில் வந்து எலிஜிபிலிட்டி எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க் வந்து ஒரு பேச்சுலர் டிகிரியில் அவங்க எடுத்துருக்கணும் அது இல்லாமல் மாஸ்டர் டிகிரியாக கூட இருக்கலாம் அல்லது அதே பேச்சுலர் டிகிரியில் இன்ஜினியரிங் ஆர் டெக்னாலஜி இருக்கலாம் அதனுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது சயின்ஸ் மேக்ஸில் வந்து வித்தின் வித் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் இருக்கணும் ஸோ எனி அதர் குவாலிஃபிகேஷன் ஈக்குவல் அண்ட் டு தட் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிசர்வேஷன் ரிலாக்ஸேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி வில் பி ப்ரொவைடட் டு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி கேன் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ் ஆல்சோ வந்து ஆஸ் பர் த ரூல்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் படி அதை நடத்துகிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் பொதுவாக ஆன்லைன் மூலமாக மட்டும்தான் பண்ண முடியும் தேர் இஸ் நோ ஆஃப்லைன் மோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இல்லாமல் இது எந்த வெப்சைட் வழியாக நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் என்டிஏ ஐ ஐஜி என்ஓயு டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் அப்படின்ற இணையதளத்தில் அதாவது என்டிஏ இக்னோ டாட் நிக் டாட் ஐஎன் அப்படின்ற இந்த இணையதளத்து வழியாக நம்ம பண்ணிக்க முடியும் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வேறு எந்த ஆன்லைன் மோடிலுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது வேறு எந்த வழியாகவும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடாது சரி எப்படி நாம் அப்ளை பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐந்து வகையான ஸ்டெப்பை நாம் இப்போ பார்க்கலாம் இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணணும் அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு அவங்க நேமு அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்து மெயில் எல்லாம் கொடுத்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணணும் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோவை ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கேபிலிருந்து இரநூறு கேபிக்குள்ளே ஃபோட்டோ இருக்கணும் சிக்னேச்சர் காப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கேபிலிருந்து முப்பது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் இதனுடைய ஃபைல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கலான்னா ஜேபிஜே அப்படி இருக்கலாம் அல்லது ஜே பக்காக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான்காவது ஸ்டெப்பு எக்ஸாம் ஃபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணணும் டோட்டல் ஃபீஸ் கிடையாது அந்த என்ட்ரன்ஸ்க்குரிய எக்ஸாம் ஃபீஸ் என்னவோ அதை நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியது வரும் இது வந்து சிண்டிகேட் அல்லது ஐசிஐசிஐ பேமெண்ட் கேட்வே வழியாக எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நீங்கள் பே பண்ணதுடைய கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் வந்து ஒரு நாலு பிரிண்ட் வந்து நீங்கள் கையில் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க அது நமக்கு ஃபியூச்சரில் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஸோ முக்கியமாக அஞ்சாவது ஸ்டெப் என்னென்னா ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு
அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃபில் பண்ணும் பொழுதே நீங்கள் வந்து இந்த ஐம்பதாயிரத்தை கட்டணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதுக்கப்புறமா தனியாக இன்டிமேஷன்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஐம்பதாயிரத்தை கட்டினா போதும் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போது அறநூறுரூவா மட்டும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கூறிய ஃபீஸை மட்டும் பே பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் ஸோ ஸ்கீம் ஆஃப் பிஎட் என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது என்ன ஸ்கீமில் வருது எப்படிலாம் அந்த டெஸ்ட்டை வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பேஸ்டு ஆன் சிபிடின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம் வரும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுடைய ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் நடக்கும் இது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினாக வருது மேக்ஸிமம் வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க் கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க் அப்படின்னு கணக்கு ஸோ கரெக்டான ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்குறாங்க இன்கரெக்ட் ஆன்சர் இருந்துன்னு சொன்னால் நெகட்டிவ் மார்க்லாம் இதுக்கு எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் பிஎட் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்பாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது தொடர்பான வேறு எந்த சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து உங்களுக்கு வேறு எந்த வீடியோ வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்குரிய வீடியோவை நான் இம்மிடியட்டாக வந்து ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்